proteger em epilepsia. Nós vamos trabalhar com a classificação internacional das crises epilépticas. Não vamos falar tudo porque é impossível. Isso aqui é para um curso de alguns anos. Nós vamos citar algumas coisas interessantes. A gente precisa entender o que a gente está vendo para que a gente possa fazer o nosso laudo. As síndromes epiléticas são quadros muito comuns. De 1 a 4% da população pode apresentar em algum momento uma crise convulsiva. Quando eu me formei, dizia-se que epilepsia ocorria mais em crianças, mas a população envelheceu. Hoje nós temos mais na terceira idade. A família refere que o pai desliga, fica quieto, tem automatismos orais. Isso é normal, doutor? Meu pai está deprimido, não é? Na verdade, isto é uma crise parcial, muitas vezes, e que se torna cada vez mais comum em pessoas da terceira idade. Eletroencefalograma normal em pessoas com epilepsia. Nesse estudo grande aqui, 308 pacientes, dos quais foram resgatados 1.824 eletroencefalogramas, 56% dos eletros de 1 a 64 anos de idade foram normais. Quando você repete o eletroencefalograma, você tem um aumento de 26% no surgimento de descargas epiléticas. A repetição de vários exames pode levar, às vezes, a 86% de positividade no surgimento das descargas. 25% dos pacientes nesse estudo foram monitorizados e apresentavam somente crises parciais complexas no eletroencefalograma. Pacientes com crises bem documentadas podem ter eletroencefalogramas totalmente normais. Que fatores aumentam a possibilidade de você identificar uma crise ou uma descarga epilética no elétron? Sono não REM, estágios 3 e 4, indução de sono, por isso é realizado às vezes. Privação do sono, que nós já comentamos anteriormente, se ele acabou de ter uma crise... Meu filho teve uma crise, está bem agora, inclusive já almoçou, traga para fazer o exame, então. Pode ser que você não veja descarga, mas veja lentificação do ritmo cerebral no local. Monitorização prolongada também aumenta a possibilidade de você descobrir descargas e o uso de eletrodos complementares. Tem um eletrodo que a gente pode usar rotineiramente, Chama-se eletrodo de Silverman. Quem conhece o eletrodo de Silverman valendo um chocolatinho? Vocês vão ganhar chocolates aqui. Porque o eletrodo de Silverman é o seguinte. Canto do olho, lobo da orelha, você divide em três partes iguais, um centímetro para cima, na parte posterior dessa divisão chamado T1 à esquerda e T2 à direita. É importante para a epilepsia do lobo temporal. Silverman é o nome desse eletrodo. O ele... Eletrodo esfenoidal se usa em ambiente hospitalar, mas para pacientes que serão submetidos à cirurgia. O que não se usa de rotina são os eletrodos nasofaríngeos, porque a colocação é desagradável, é incômodo, então não se usa. Vamos falar um pouco das crises convulsivas. Não das síndromes, das crises, rapidamente. Nós temos parciais simples e complexas, complexas com estreitamento da consciência, a pessoa apresenta automatismos, fala algo incompreensível, são as crises parciais complexas. Simples. Nós temos, por exemplo, movimentos clônicos do braço ou do canto da boca, piscamento, são as crises simples, sem turvamento de consciência. Pode sentir um zumbido, um aroma ruim. As crises generalizadas, nós vamos ver agora. Não se preocupem em decorar isso aqui, porque é uma introdução quem se interessar depois se aprofunda e vocês vão ter que ver repetidamente os traçados e a teoria. Vamos falar um pouco do glutamato. 
Ele é o maior neurotransmissor excitatório. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. Excitabilidade neuronal. Depende da interação bioquímica entre os transportes que são feitos entre glutamato e GABA. Só para nós lembrarmos um pouquinho aqui o PDS. Esse é um potencial de ação celular normal. A primeira fase depende do sódio, a segunda do potássio. O PDS é um potencial patológico, ele gera a espícula epilética e depende da interação de vários neurotransmissores. É uma situação patológica aqui agora. O marcador da crise focal são alguns conceitos agora para a gente começar a discutir. É a espícula interictal. O correlato celular do spike é o PDS. O PDS ele é captado por um eletrodo de agulha em um único neurônio. Nós temos uma pontinha, essa descarga aguda aqui, essa ponta, na verdade, ela é uma descarga realmente epilética, ela tem uma pós-descarga, é um potencial de onda aguda. Se ela tem de 20 a 70 milissegundos, ela é um spike, é uma espícula. Se ela tem de 70 a 200 milissegundos, ela é uma onda aguda. O conceito de spike e onda aguda é dado pelo tempo de duração da descarga. De 20 a 70 é espícula, é spike. O quê? De 70 a 200 é onda aguda. A onda aguda é mais duradoura, é mais demorada. O spike é mais rápido. Em que região está acontecendo essa onda aguda aqui? Região centro temporal. Região central. Seria aqui em cima do C4. Mas provavelmente a propagação do traçado vai ser também temporal. Nós vamos trabalhar com a classificação internacional agora, principalmente com esse trabalho da doutora Elza Márcia, que é do Neurociências de 2002. Você pega gratuitamente esse trabalho na internet. Quando a técnica vai iniciar o exame do eletro, ela deve fazer uma pequena anamnese, uma pequena historinha. A idade que o paciente tem, o tipo de manifestação clínica que ele tem. Isto uma técnica treinada faz. Então, uma criança normal... Por exemplo, a criança vai até o seu laboratório para a realização de um eletroencefalograma, mas você não conhece o paciente. Peça para que nesses casos, em que a criança tem alguma alteração mais significativa, que a técnica chame você para ver a criança. Você olha também, tira uma pequena anamnese, observa o comportamento da criança, verifica a possibilidade de alguma síndrome. E é importante a gente saber a história, para que a gente possa entender os achados do eletroencefalograma. Criança com uma semana de vida. Aí eu faço um eletroencefalograma. Uma semana de vida, no consultório, ela vai para realizar um eletro. Ela tem uma crise focal errática, raramente generalizada. Ela apresenta crises mioclônicas precoce. A crise mioclônica pode ser o que? Um este. Mas não está meio precoce, uma semana para apresentar um oeste é muito precoce. E clônica também. Os pais são primos. Existe uma relação de parentesco aí. Os pais são primos. Veja bem. Quando nós temos essa dica na história, vamos pensar em algumas coisas. Nós temos que fazer diferença nessa hora. Nós temos que fazer a diferença na hora de fazermos o laudo. Se você coloca alterações inespecíficas da eletrogênica cortical... Isso não beneficia em nada o paciente. Você não beneficia em nada, você não ajuda, você não traz nada de positivo em relação ao exame. E esse colega que solicitou também não vai entender absolutamente nada. Você não beneficia em nada, nem a criança, nem o colega que ele enviou o exame, alterações da eletrogênese córtico-subcortical. Não significa nada. 
Agora, se você manda para ele, para o colega que solicitou o seguinte laudo, por exemplo, eu sei que a criança tem uma semana de vida, eu sei que a crise é errática focal, ela quase não generaliza, eu sei que ela é mioclônica e clônica, tem que perguntar para a mãe dessa criança. Olha o eletroencefalograma, complicou mais ainda, normal em vigília, é isso? E aqui nós temos hipersincronia epinagógica, é isso? Isso aqui vocês têm que lembrar que é uma criança de uma semana. A criança de uma semana apresenta outro tipo de padrão. Isso aqui é um período de supressão da atividade elétrica cerebral, seguido de um período de um tipo surto, com atividade de espícula de grande amplitude difusa e bilateral. Eu sei que a criança tem crise mioclônica, eu sei que a criança tem uma semana de vida, eu sei que os pais são primos. Eu sei, eu sei. Períodos de ponta, ponta onda, alta amplitude, poliponta, períodos de supressão da atividade elétrica, a gente chama isso de burst suppression. Eu sei que é assim. Eu sei que os pais são primos. Olha aqui, aqui. surto, supressão. Surto, supressão. Surto, supressão. Eu queria ter tido chance de mostrar mais exames normais para vocês. Mas vamos aprender isso aqui. Encefalopatia mioclônica precoce. Você está certíssimo. Você está certíssimo. Se a criança estiver fazendo distúrbio metabólico grave, ela pode também apresentar isso aí. Mas nós estamos comentando os principais encefalopatias da primeira semana, pela classificação internacional das crises epilépticas. E aí você já está entrando nas crises sintomáticas. Aí já é um livro à parte. Estamos pegando aqui as principais cefalopatias epilépticas do período neonatal. Nesses casos, nós temos que pesquisar erros inatos, metabolismo, doenças metabólicas, outras doenças genéticas, digenesias corticais. Tudo isso deve ser pesquisado. Agora, eu preciso lembrar que a história é muito sugestiva. É uma história que lembra muito o quadro, mas você tem que ter visto o traçado de vários pacientes para aventar esses diagnósticos, para que vocês possam ver os achados sugestivos. Cefalopatia mioclônica precoce de de início na primeira semana de vida, crises erráticas, focais, geralmente generalizadas, raramente generalizadas, Padrão Burst Suppression, você olha aquilo, você já sabe que você está diante desse tipo de padrão. E é grave, intratável, óbito precoce com atraso neuromotor grave. Você percebe a importância de você colocar um laudo como EG mostra atividade surto-supressão durante todo o traçado, não reativo aos estímulos, conclusão EG. Em sono, mostra traçado surto supressão. É importante colocarmos no laudo a correlação eletroclínica a critério do médico assistente. Pode este quadro ser sugestivo de encefalopatia mioclônica precoce. E você pode sugerir também outras patologias como erros inatos do metabolismo, outras alterações metabólicas, alterações genéticas, etc. Neste caso aqui, o eletroencefalograma é fundamental para o diagnóstico. E o colega, mesmo que não conheça a hipótese, ele vai pesquisar e consegue, através da evolução da história natural, fazer o prognóstico. Os pais são, no caso aqui, parentes, são primos. Então, pode se orientar também em relação à prole, etc. Vinheta. Criança, uma semana, faz exigir no seu consultório. 
espasmos tônicos repetitivos agora, vocais ou generalizados. Se você não tiver essa noção fisiopatológica, para você será a mesma coisa, abalos tônicos, abalos crônicos. Então, vejam a diferença de você ter uma noção daquilo com o que você está trabalhando. No caso da ressonância aqui, uma digenesia cortical e óbito após alguns dias. Mesmo padrão parecido, surto, supressão. Tem os padrões de surto, supressão. Esse trabalho aqui comenta o valor prognóstico do achado surto de supressão não reativo nas crises neonatais. O, a evolução geralmente é péssima, se não houver reatividade nenhuma, o prognóstico é muito difícil. Reatividade é a resposta aos estímulos que você pode fazer sobre a criança. Estímulo é, visual, estímulo fótico, estímulo sonoro, estímulo é, tátil. Ocorre uma reação com mudança do padrão da atividade elétrica. Essa paciente aqui é uma paciente minha. Você tem que existir, né? Nossa Senhora, né? Padrão surdo, supressão, difuso. Não está na hora do que Não estava em crise. Force pressure. Padrão surdo, supressão. Pode. Vou botar. Eu vou contar para vocês essa história. Foi há muito tempo. Eu fiz o eletroencefalograma dessa criança. E eu não sabia o que era o diagnóstico. Eu levei então o eletro até a Escola Paulista de Medicina. Onde casualmente eu encontrei com um famoso eletroencefalografista lá, Dr. Gilmar. E... Mostrei o traçado e ele disse, olha que interessante, é um surto de supressão. E eu falei, é isso mesmo, um surto de supressão, olha, eu trouxe para você ver, olha que interessante. Mas eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Aí com o diagnóstico do Gilmar eu fui estudar isso. Eu sabia que era alguma coisa tipo ipsarritmia. E esse padrão surto de supressão aqui, ele é um surto de supressão. Aqui tem surto? Tem surto aqui ou não? Tem. Hemisfério cerebral direito, aqui tem surto? Vamos comparar esse trecho com esse. Não. Nós temos uma supressão. Então, ele é um padrão assíncrono. Pega um hemisfério, mas não pega outro. Alta amplitude de atividade elétrica patológica. As pontas, das ondas agudas são de alta amplitude, ondas lentas. Conseguimos levar o cérebro dessa criança para a patologia da Escola Paulista de Medicina, onde... Foram identificados vários pontos de digenesia cortical e também a genesia de corpo caloso. E era por isso que não generalizavam as crises, pela falta da presença do corpo caloso. Quando você tem surto, supressão e crise tônica, você deve pensar em síndrome de Otahara. Bem, correlação eletroclínica. Eu estou diante de um quadro de surto-supressão. Existem algumas entidades clínicas que podem cursar com esse quadro. Na classificação da ELAI, se você entrar no site da ELAI, International League Against Epilepsy, assim, eu estou diante de um eletroencefalograma que mostra um padrão surto-supressão na primeira semana de vida do paciente. O eletroencefalograma tem um prognóstico ruim. Entre as causas, nós temos síndrome de Otahara, doença de acarde, encefalopatia epilética mioclônica precoce de acarde, encefalopatia epiléptica mioclônica precoce de acarde. Porque você também tem uma doença de acarde, que é outra coisa. A doença de acarde... Ela cursa com a genesia do corpo caloso, hipsarritmia e lacunas corretinianas. É um outro tipo de síndrome epiléptica. Encefalopatia epiléptica infantil precoce de Otahara. Apresenta-se com hipsarritmia intratável, óbito precoce ou evolui para o oeste ou Lennox. Padrão surdo de supressão também. A gente fala aqui no padrão surto-supressão e psarritmia, 
começa então com o padrão surto de supressão alguns quadros e podem evoluir para a hipsarritmia. Só que tem muita gente que acha que o padrão surto de supressão é uma variante da hipsarritmia. Muita gente pensa assim. A mesma criança, surto de supressão assíncrono assimétrico. Aqui você vê que a direita e a hora à direita e a hora à esquerda, você vai ter a presença do surto ou da supressão. É o mesmo quadro. Vinheta. Criança, chega no teu laboratório para fazer um eletro no terceiro dia de vida, exame neurológico normal, entretanto, com crises focais, que embora isoladas, são repetidas. Terceiro dia de vida. Nós estamos aqui com três dias de vida, nós vamos até os 80 anos de idade, de eletro em eletro. Vocês estão cansados? Então vamos lá. A gente pode continuar o resto amanhã. Tem muita coisa ainda, eu não vou mostrar tudo. As crises neonatais benignas. Eu vou passar para você esses traçados de elétrons. Não tem eletro desse paciente. Não coloquei o eletro aqui porque ele é muito simples. Você pode ter só umas espículazinhas focais e o eletro basicamente é normal. Mas para vocês terem uma ideia, a gente vai classificando. Chega uma hora em que você vê, por exemplo... Crise não familiar benigna neonatal. E outra não familiar. Aí você começa a ver as diferenças. A diferença principal, olhe, geralmente nós não temos déficit neurológico nenhum. Na familiar, geralmente evolui para epilepsia. Veja, então, a importância de você passar essa informação para o médico que solicitou o exame. Nós temos essas duas possibilidades. Dependendo de qual for o quadro, nós teremos evoluções diferentes. Uma delas pode evoluir com o quadro de epilepsia. Já o outro quadro é mais benigno, possivelmente sem crises subsequentes. O outro quadro pode ser que evolua. Então, você percebe a qualidade do seu exame quando você fornece mais informações para o médico, não são alterações inespecíficas da eletrogênese córtico subcortical, são informações valiosas para o paciente e para o médico atendente. Em recém-nascidos, pré-termos, você pode ter a presença deste achado que é chamado de teta pantu alternante. Este tipo de espículo é pequeno, parece insignificante e às vezes é um marcador de uma crise benigna neonatal nos pré-termos. Veja só, principais encefalopatias epilépticas neonatais, encefalopatia mioclônica precoce, do ecardi, síndrome de Otahara, crises neonatais benignas familiares. Você... Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta, o aluno de Vocês achariam? Vocês achariam? Vocês achariam? Tem uma licença para o partido de outra área, essa criança, vocês achariam? Sim ou não? O problema é que essas patologias, às vezes, são sintomáticas. Isto aqui é um diagnóstico eletroclínico. Tem a clínica. E você vê o eletro. Você pode ter os quadros primários e os sintomáticos. Entende? Eletroencefalograma pode ser sugestivo de... É esse o nosso laudo. Eu quero que fique registrado aqui. Eu não falei que é para colocar, que é a doença. Mas eu falei o seguinte... Pode ser sugestivo e aparece em 
Então, vamos falar manual. Você escreve uma cartinha do método lá. Eu coloco no meu nome observação. Pode ser aqui. Não vai colocar que é. Vocês entenderam? Vocês entenderam o explicador? Liga no método. Liga no método. Eu fiz essas três vinhetas aí, porque a gente comentou umas historinhas, você vê outras? Eu fiz umas três vinhetas só para vocês entenderem a importância da gente poder contribuir com o nosso plano e o nosso plano.